ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കുറിച്ച് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബ്രിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ ഒക്കെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും ഈ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിവിൽ സ്ട്രീമിലുള്ളവർക്ക് അപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസി എന്ന ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതെന്നും കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെറ്റ് നമ്പർ ഫോർ ബ്രിക്സ് സോ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുക ക്ലാസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയും ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബ്രിക്സിൽ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ ക്വാളിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോറി ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് എത്ര തരം ഏതൊക്കെ ക്ലാസുകൾ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിക്കും അതുപോലെ യൂസസ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലെസണിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എ പ്രോസർ ഡോട്ട് ബ്ലോക്സ് ബോർഡ് ഡോട്ട് കോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് തൊട്ട് തന്നെ ഈ ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ഐൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മോൾഡിംഗ് ഗുഡ് ക്ലേ ഇൻ ടു എ ബ്ലോക്ക് ഗുഡ് ക്ലേ നല്ലൊരു ക്ലേ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഉണക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഉണക്കിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കും ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് ദൻ ബേൺഡ് അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ടു റീപ്ലേസ് സ്റ്റോൺ ആദ്യം തന്നെ സിവിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പഠിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റോൺ ആണ് സ്റ്റോൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് വരുന്നത് ബട്ട് ബ്രിക്ക് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് അതുകൊണ്ട് ബ്രിക്കിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഈ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ടെക്നോളജി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ സൈസ് ബ്രിക്കിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല സൈസിന്റെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ നയന്റി എം എം നയന്റി എം എം നയന്റി എം എം ഓക്കെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് വിത്ത് ഹൈറ്റ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നയന്റി 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 ആ ഒരു സൈസിന്റെ ഉണ്ട് അതുപോലെ വൺ നയന്റി അത് വൺ നയന്റി എം എം നയന്റി എം എം ഫോർട്ടി എം എം ആ സൈസിന്റെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ബ്രിക്സ് ആണുള്ളത് ഈ മോർട്ടാർ ജോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ക്ലേ എല്ലാം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബ്രിക്സിന്റെ സൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് 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 അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈ രണ്ട് സൈസിലാണ് മോർട്ടാർ ജോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓൾഡ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇഞ്ച് ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് അതായിരുന്നു ഓൾഡ് സൈസ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മാസൻഡറി സൈസ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയതാണ് ഇഞ്ചിലുള്ളത് നയൻ ഇഞ്ച് നാലര ഇഞ്ച് മൂന്ന് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഒൻപത് ഇഞ്ച് ബൈ നാല് ഇഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് അത് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്സ് ഇനി ബ്രിക്സിന്റെ ടൈപ്സ് പറയാം ബ്രിക്സ് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ബിൽഡിംഗ് ബ്രിക്സ് പേവിംഗ് ബ്രിക്സ് പേവിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ബ്രിക്സ് പേവിംഗ് ബ്രിക്സ് ഫയർ ബ്രിക്സ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബിൽഡിംഗ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ദിസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് പർപ്പസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോൾസ് ഭിത്തിയൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയ
ബുൾ നോസ്ഡ് ബ്രിക്കാണിത് കാണ്ട് ബ്രിക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പ്ലിന്ത് ബ്രിക്ക് എന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് ചാനൽ ബ്രിക്ക് കോർണിസ് ബ്രിക്ക് കോപ്പിംഗ് ബ്രിക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ സൈസിൽ സ്പെഷ്യൽ സോറി സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രിക്സ് ആണിത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫേസിംഗ് ബ്രിക്ക് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു മാസൻറ്ററിയുടെ ഔട്ടർ ഫേസിൽ കാണുന്നതാണ് ഫേസിംഗ് ബ്രിക്ക് അത് കാണാൻ പാകത്തിനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു കണ്ടിട്ടില്ലേ മാസൻറ്ററി ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ട അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടി എം എം അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പെർഫോറേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് ബ്രിക്ക് ആണ് പെർഫോറേറ്റഡ് ഈ ബ്രിക്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർഫോറേഷൻ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സൈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയറിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ആ പെർഫോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ സർഫസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കൂ വൺ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി നയൻറ്റിയും ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റിയും ആണ് പെർഫോറേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് ബ്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് അടുത്തതാണ് ബേൺഡ് ക്ലേ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ചുറ്റുരുത്ത ക്ലേ ബ്ലോ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹോളോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എം എം മിനിമം തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഹോൾസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ദ ആർ ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ വോൾസ് പാർട്ടീഷൻ വോൾസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഹോളോ ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ ബിൽഡിങ്സിന് കൊടുക്കും ആൻഡ് ദ ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ ദ സൈസസ് വൺ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി നയൻറ്റി അതുപോലെ ടു നയൻറ്റി 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 ടു നയൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി നയൻറ്റി ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻഡ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ വെബ് ഒന്നും തന്നെ എയ്റ്റ് മീറ്ററിലും കുറയാൻ പാടില്ല എയ്റ്റ് മീറ്റർ വേണം മിനിമം ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂണിഫോം ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് കളർ ഷുഡ് ബി യൂണിഫോം ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് അടുത്തതാണ് ഷെയ്പ്പ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയുവാണെങ്കിൽ ദ ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലെയിൻ ഫേസസ് ഓരോ ഫേസുകളും ഓരോ മുഖവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണം ദ ഷുഡ് ഹാവ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ട്രൂ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് കോർണേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും ഒരേ കളർ ആയിരിക്കണം ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ഫേസസ് ആയിരിക്കണം ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ട്രൂ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് കോർണേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ സൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസസ് അത് ഒരു കോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൈസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഓക്കെ അടുത്തത് ടെക്സ്ചർ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസ് ആൻഡ് യൂണിഫോം ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ക്യാവിറ്റീസോ ലൂസ് ഗ്രിറ്റ് അൺബേൺഡ് ലൈം അതൊന്നും അതിനകത്ത് പാടില്ല എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ വേണം അടുത്ത സൗണ്ട്നെസ് സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് നമ്മളൊരു ഹാമർ വെച്ചിട്ട് അത് അടുക്കുകയാണ് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് ഈ ബ്രിക്കിനെ അടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ മെറ്റാലിക് സൗണ്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതാണ് എന്ത് സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഹാർഡ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിംഗർ സ്ക്രാച്ചിങ് ഷുഡ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ബ്രിക്ക് ഓക്കെ അതായത് ബ്രിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിംഗർ കൊണ്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇമ്പ്രഷനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർഡ്നെസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത്തും ഹാർഡ്നെസ്സും വേറെ വേറെ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ കുറവാകാൻ പാടില്ല ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കൂടുതലാവാനാണ് പാടുള്ളൂ എന്ന് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ അത് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ
അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് സൾഫേറ്റ് ഓഫ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ദേ കീപ്പ് ദ മാസൻഡ്രി പെർമനൻ്റ്ലി ഇൻ ഡാംപ് ആൻഡ് വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ കാരണം അങ്ങനെ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രിക്കിനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അത് കൺസ്ട്രക്ഷന് നല്ലതല്ല അടുത്തതാണ് തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദ ബ്രിക്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ലോ തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ലോ തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കൂൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമ്മറിൽ ആൻഡ് വാം ഇൻ ദ വിൻഡർ കാരണം അത് അകത്തേക്ക് ചൂട് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കും ചൂട് വിടുന്നില്ല ഓക്കെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അടുത്തതാണ് സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ഹെവിയർ ബ്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ പൂവർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സോ സൗണ്ട് ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ഹോളോ ബ്രിക്സും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സൗണ്ടിന് ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അടുത്തത് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ നല്ലതാണ് അത് തീ പിടിക്കില്ല ഇൻഫാക്ട് ബ്രിക്സ് ആർ യൂസ് ടു എൻ കേസ് ദ സ്റ്റീൽ കോളംസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം ഫയർ ഈ സ്റ്റീൽ കോളംസ് ഒക്കെ തീ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദയർ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദയർ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഒന്ന് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് അടുത്തതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് അടുത്തതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആൻഡ് ദെൻ എഫ്ലോറസൻസ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്ത് നോക്കാം ഈ ബ്രിക്കിന്റെ സ്പെസിമെൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ഡാമ്പ് ജൂഡ് ബാഗിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ആൻഡ് പിന്നെയും ക്ലീൻ വാട്ടർ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ച് സിക്സ് എം എം പ്ലൈവുഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം അല്ലെ അങ്ങനെ സിക്സ് എം എം പ്ലൈവുഡ് വെക്കും ദൻ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോർട്ടീൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പൊ ക്രഷിംഗ് ലോഡ് ക്രഷ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഏത് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്നൊരു വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യും അപ്പൊ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രഷിംഗ് ലോഡ് to the area of the brick loaded adana crushing strength appo idu note cheythu vekka crushing strength endana ratio of the crushing load to the area of the brick loaded okay appo angane or 5 specimen eduthittu 5 specimen 5 ishtigal eduthittu nammal endu cheyum crushing strength fix cheyum അടുത്തതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് വെയിറ്റ് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും വാട്ടറിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് വൈപ്പ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് തുണി വെച്ചിട്ടൊക്കെ അത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ബ്രിക്കിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള വെയിറ്റും കൂടി നോക്കും ആ ഡിഫറൻസ് അപ്പം ആ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിലെ വെയിറ്റും ഈ വാട്ടർ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെയിറ്റും നോക്കും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് വാട്ടർ എത്രമാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഡ് വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എത്രയാണ് വേണ്ടത് ആ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് സ്പെസിമൻ ചെയ്യും ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞതാണിത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അടുത്താണ് ഷെയ്പ്പും സൈസും ഈ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആയിരിക്കണം ഷെയ്പ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് അതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്
ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ ആർ ബേൺ ഇൻ കിൻസ് ചൂളയിൽ അത് ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ദേ ഫുൾഫിൽ ഓൾ ദ ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രിക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസും ഷേപ്പും ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് രണ്ടാമത്തേത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് ദീസ് ബ്രിക്സ് ആർ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ആൻഡ് ബേൺ ഇൻ കിൻസ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഷാർപ്പ് ആൻഡ് യൂണിഫോം അഡ്ജസ്റ്റ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ദ സർഫസ് മേ ബി സംവാർഡ് റഫ് സർഫസ് അത്ര സ്മൂത്ത് ആവണമെന്നില്ല റഫ് ആകാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വോൾസ് വിച്ച് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി പ്ലാസ്റ്റേഡ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് നമ്മൾ ബ്രിക്സ് വെച്ച് ടേസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മോളിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തേക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് ആ പ്ലാസ്റ്ററിങ് നടത്താനുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ റഫ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അതിൻ്റെ കോണേഴ്സ് അത്ര ഷാർപ്പ് ആയില്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് അടുത്ത തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഇതും ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ആണ് ആൻഡ് ബേൺ ഇൻ ക്ലാംസ് ക്ലാമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദർ എഡ്ജസ് ആർ സം വാട്ടർ ഡിസ്റ്റോട്ടൽ ആൻഡ് ദർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡൽ സൗണ്ട് ഇത് ഈ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലാസ് കൂടുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ സൗണ്ട് ഡൽ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു താൽക്കാലിക ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പ്രധാനമില്ലാത്ത പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രിക്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കും അതായത് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതും നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ളതും മാറ്റി നോക്കും മാറ്റി വയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റിയാണ് ഈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞ് പോയി കറുത്ത കളറായി വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ദ ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഓക്കെ ഓവർ ബേൺഡ് ആയി ആൻഡ് ദേ ആർ ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ ആൻഡ് ദ ഷേപ്പ് ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും and they are used as aggregates for concreting foundation floors and roads floor il allengil road gal il allengil foundations il okke endana aggregate aayitt use eynadana endu ee oru last of the type nu parayanadu okay ishtiga podichu undavidum alle ishtiga kashnangalayitt angana aggregates aayitt idunadana ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് യൂസസ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്രിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ഫോർ ലൈനിങ് ഓഫ് ഓവൻസ് ഫർണസസ് ആൻഡ് ചിമ്മിനി അതൊക്കെ ലൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ സ്റ്റീൽ കോളംസ് ഫ്രം ഫയർ ഫയർ തീ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ സ്റ്റീൽ കോളംസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആസ് അഗ്രഗേറ്റ്സ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ടു ആർ സി സി റൂസ് പിന്നെ പേവേഴ്സ് ഫോർ ഫുഡ് പാത്ത് സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ഇതൊക്കെ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ലൈനിങ് സ്യൂവർ ലൈൻസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗാണ് മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടി എനിക്കുണ്ട് അത് ജനറൽ പി എസ് സിയുടെ ജനറൽ പി എസ് സി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഇ മേരീസ് എന്ന ചാനൽ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച